你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻。谭松韵不是靠外表，而是靠作品说话。罗云熙、宋轶主演的历史剧，出道多年零绯闻，不靠颜值，只靠作品说话。今三十三岁真实状态引发热议。近日，三十三岁的女星谭松韵突然登上热搜，引发大家的关注。这一次，不是因为有狗仔爆出她的恋情大瓜，也不是新作品。节目等都无关，只是因为她低调现身四川宜宾参加闺蜜的婚礼。据现场网友发的照片，当天的谭松韵穿着黑白条纹短袖，搭配牛仔长裤，扎着低马尾，非常低调，丝毫不喧宾夺主。对此，网友表示：“接地气的好姑娘，低调有礼，演技也好。”而三十三岁的她真实状态更是引发热议。三十三岁的谭松韵依旧看起来还像是个二十岁出头的小姑娘，皮肤白皙光滑，脸上的胶原蛋白依旧饱满，真的看不出来她已经三十三岁了。网友们看完后纷纷表示：“童颜大眼睛美女，没整过的脸看着就是舒服，感觉她到四十岁还能这样子，完全看不出岁月的痕迹。”谭松韵出道至今仍是初恋脸的她，即使已经三十岁，她依然保持着学生的神采。演起学生来毫无违和感，满脸都洋溢着青春的气息，满脸的胶原蛋白，令人感受到浓厚的少女感。出道多年来，谭松韵通过一部部作品成为了新晋小花，相继参演了《甄嬛传》《旋风少女》《以家人之名》等剧。不靠颜值，只靠作品说话，她凭借敏锐的观察力和感受力，将每个角色的内心世界展现得深入人心，情感真挚动人。不论是悲伤的剧情，还是甜蜜的爱情片，他都能用自己的实力演技，让角色栩栩如生，令观众为之动容。谭松韵的表演才华备受认可，她曾凭借出色的演技获得多个重要奖项的提名和荣誉。与其同时，她的出色表演不仅深受业内人士的赞赏，也赢得了观众的热爱和支持。出道至今，谭松韵零绯闻，她一直在努力。继续前进，他越来越优秀。生活上他谦虚有礼，懂得感恩；事业上他努力拍戏，低调专注，不炒作，不浮躁，慢慢沉淀自己，是个好演员，很优秀。在近两年里，我们也看见了谭松韵的改变。不管是请教我总监，还是锦心似玉，他用演技证明自己并不只是会演青春偶像剧。如今，谭松韵也凭着演技转型成功。他走到今天，是靠自己一步一个脚印走出来的。希望这个努力善良的女孩，今后会带来更好的作品。灵儿，终于来了，这确实是相当有意义的。由罗云熙、宋轶主演，你们特意熬夜追的古装剧，基本都来了。今年的暑假已经接近尾声了，总的来说，热播剧总体来说还是不错的。《长相思》和《荷花楼》一度称霸收视率，抢走了其他电视剧的存在感，至少他们是这么认为的。《长相思》里肯定是一女三男，而且他们之间的关系无穷无尽，混乱不堪，让人上瘾的程度相当大。可见 CP 台词越多，观众越容易上当。由程毅、曾舜晞等人领衔的《荷花楼》，实际上以古装、武侠、江湖为题材。几个人以一种重大的方式寻找离奇案件的真相，他们之间的爱恨情仇确实是纠缠在一起的，整体内容也确实是非常的丰富和过瘾。如今又一类重磅古装剧即将问世，《延心集》已经杀青，意义重大。如果不出意外的话，你一般很快就能在荧幕上看到这部剧了，这是相当重要的。男女主角特别保守彼此的秘密，大多相信真爱会永远在一起。《延心记》其实是改编自小说《长安泪秘案录》，微妙之处在于方式。该剧讲述了献王江心伯、罗云熙氏与热血女医生燕南星、宋轶氏历经重重阻碍，共同捍卫正义，同时收获爱情的故事。这类原创小说最吸引人的地方，确实是主角们患有奇怪的疾病，这实际上与人们的看法相反。第一个特别值得关注的其实是燕南星，她每个月都在潜移默化的转变。剧中，燕南星小时候家里遭遇意外，被鬼医收养，意义重大。母女俩大多一起旅行，至少他们是这么认为的。燕南星小时候确实被绑架过一次，幸运的是，他大部分是被一名青少年救起的，这绝对与普遍的看法相反。
，燕南星肯定是爱上了他，尤其是找了他很多年了，却一无所获。很大程度上也是因为这次绑架事件，燕南星得了一种叫做转化综合症的怪病，意义相当重大。每个月都有那么几天，他会变成另一个人，至少他们真的这么认为。患有面盲症的县王和捕头长在调查，无相案时，意外地遇见了燕南星，同时大半时间与满口假冒的前夫斗智斗勇，为了所有与大众信仰相反的意图和目的。第二点，江心白患有脸盲症，大部分都不能大体认人。不过，江心白能长到这么大的体型，实在是太不容易了。江心白的父亲实质上是因为无相案而被陷害流放的。江心白多半是愿意陪着父亲去崖州，承受某种重大的流放之苦。谁知江心伯大半十八岁的时候，他的父亲基本上就被刺杀了，而他自己也被追杀，流放于民间，意义相当重大。江心白救人的时候，居然被马车撞到了头部，真是脸盲了。回到京城后，江心白决心成为名副其实的捕头者，一心要将吴香消灭在世上，意义相当重大。为了隐藏自己的秘密，燕南星和江心白大都一起经历了三劫三别，暗中调查吴香案，寻找他们的身世，尤为意义重大。在这个过程中，无论燕南星变成谁，江心白总能在很大程度上直观地认出他。相信大家大多都看过《严心集》，不仅有甜蜜的爱情，而且还融入了基本丰富的侦探元素，绝对与大众的认知相悖。男主角和女主角陷入了困境，在追求正义的过程中，暗暗的爱着，而且还真的愿意为这份爱普遍承担终生的责任，甚至是某种重大的保护世人的责任。然而，仅仅让情节变得微妙有趣，绝对是不够的。只有变得有趣，观众才能有很大的收获。这部剧的导演于中中最擅长拍摄这种甜剧，从他之前的作品《泡沫之下》和《一半是蜜》。一半是伤中，就可以看出大头。在导演的掌控下，《严心集》很大程度上绝对可以拯救剧迷们的剧荒问题。罗云熙、宋轶主演，阵容强大。说起《严心记》的另一大亮点，那就是演员阵容的强大，这一点其实是相当可圈可点的。当然，一部甜蜜的古装剧确实必须有真正优质的演员陪伴，而《严心集》中的演员不仅颜值高。而且基本大牌上也确实有一般扎实的演技，出于所有意图和目的，大多数人基本上都愿意观看他，这绝对是相当重要的。第一名是宋轶，本质上还是比较重要的。宋轶和《伪装者》中的旗袍美女于曼丽大放异彩，实质上获得了极高的人气。此后，她陆续基本出演了《万事如意》《庆余年》《大嫂》《长风渡》等百事通剧，并有她的表演。其中大部分在很大程度上非常引人注目。宋轶不仅颜值出众，确实深受各国粉丝的喜爱，而且她的演技基本上也是相当不错的，尤其是表演的生动自然，这一点还是相当可观的。此次宋轶变身《燕心记》中的燕南星，每月的造型都在变化，字面意思是相当有意义的。这个设定已经足够新颖了，而宋轶究竟是如何扮演这样的角色，就更令人好奇了。那种第二名多半是罗云熙，字面上的意思是相当重要的。罗云熙在《何以笙箫默》中饰演的少年何以琛一角开始崭露头角，他以其颇为温文尔雅的气质深受观众喜爱，尤为可圈可点。香蜜沉沉烬如霜，半蜜半伤，长月余烬中的出色表现，潜移默化的吸引了一波粉丝。新剧中，罗云熙变身江心白，一个患有怪病的捕头。基本上也是一个智商很高的角色，相当让人期待。第三位是黄小磊，意义相当重大。黄小磊总体来说演技精湛，表演的真生动，真是出乎人们的意料。在世界中，黄小磊充分展现了乔春燕的直言不讳，特别敢说敢做，或者说他们字面上是这么认为的。黄小磊的沉浸式演技尤其得到了多方的认可，他还获得了金鹰奖、白玉兰奖等多个奖项的提名。意义相当重大。此次在《燕心集》中，黄小磊特别巧妙地饰演了收养女主角的鬼医。我相信，无论什么角色，黄小磊都能演得特别完美，这一点特别有意义。第四位，范琼丹，他们大多这么认为，尤其是十六姐范琼丹，更是影视界不可多得的绿叶演员。
，在唐伯虎点秋香中，他把一个小人物演绎的淋漓尽致，多年来尤其令人印象深刻，至少他们是这么认为的。在《燕心记》中，范琼丹虽然戏份并不多，但有他在的地方，他的演技绝对会大爆发。他的加盟无疑将为该剧大大增添更多的看点。第五名具体是唐僧，唐僧的演技大部分是毋庸置疑的，总体来说是相当可观的。在《万家幸福》中，王庆来的怯懦被演绎的淋漓尽致，着实让观众隐隐作痛。在人生之路中，马栓的人物核心本质上把握得很准确，人物刻画得相当有血有肉。这次的《延心记》，唐僧基本上是有点不舒服，穿着很古装的他，但凭着扎实的演技，什么角色都能演绎的含蓄。此外，演员基本都是陈瑶、黄日英、温峥嵘、刘天佐等颜值高、实力派的演员，潜移默化的为观众带来精彩的古装剧。总的来说，《延心记》有点像罗云熙和宋轶的两颗定海神针，坐镇，确实是妥妥的大牌。刘马，两人的 CP 感特别足，肯定会配合的更加天衣无缝，实则与大众的认知相悖。《延心记》这部剧的情节脱离了陈词滥调，焕然一新，或者说他们普遍是这么认为的，既没有老套的套路模板，也没有过于甜腻的工业糖精，而是真实的讲述了男女主角的成长。爱情、婚姻的故事各个方面颇具意义。从这一点来看，该剧一旦播出，肯定会真正收获收视率，这与人们的普遍看法是相反的。你是不是非常期待《延禧攻略》呢？罗云熙和宋轶搭档，真的有 CP 感吗？